ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കൗലാസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്നാക്സാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വാട്ടുപത്തിരി എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽൻ്റെ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഇത് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം മാത്രം ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം അധികമാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ പച്ചരിയും കുറച്ച് ഉപ്പും ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്ത മിക്സാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് ഇത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതും കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇതിലേക്ക് എത്രയാണ് എള്ളു വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ച അരിയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പാനിലിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ വാട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇനി ഇതുപോലെ വാട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായി ഇത് കുഴച്ചൊന്ന് റോളാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കൈവച്ച് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ കുഴക്കണം എന്നാലും ഇതുപോലെ നന്നായി നല്ല സോഫ്റ്റായി വരും ഇത് നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ ബോൾസാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ ബോൾസാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ മുഴുവനും ആക്കിയെടുക്കണം ഇനി എണ്ണ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പോഴേക്കും നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലൊരു ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ചെറുതായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്തിരീൻ്റെ പ്രസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെച്ച് പരത്തിയെടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ കോല് വെച്ചിട്ട് ചെറുതായി ഒന്ന് പരത്തിയാലും മതി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ മുഴുവനും ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ മതി ഇത് കട്ടി കൂടിയാൽ ഇത് പൊട്ടി വരൂല അപ്പം ഈ ഒരു കട്ടിയിൽ വേണം നമുക്കിത് പരത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഇതുപോലെ മുഴുവനും നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കണം എണ്ണ ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോന്നായി നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് പൊരിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ തിന്നായിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിൽ കുടിക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും വരൂല അപ്പം ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മുഴുവനും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ സ്നാക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വാട്ടുപത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് 
തേങ്ങ ഒക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ അപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതുതായിടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്